。文革结束后，告别电影幕前工作的于澜和王小棠，成为新时期中国影坛两个重要电影制片厂的厂长。一九八一年，已经六十岁的于澜受命组建儿童电影制片厂，并成为首任厂长。而影厂成立之初，条件非常艰苦，甚至拍摄设备都是向厂家打欠条赊账借来的。于澜凭着自己的影响四处奔走，一刻也不停歇。在于澜担任厂长期间，组织拍摄了一大批儿童少年题材的优秀影片，并且给当时名不见经传的一群正在北京电影学院上学的学生提供拍摄电影的宝贵机会。这其中包括日后成为中国电影界重要人物的张艺谋、田壮壮、冯小宁、吕乐、侯勇。就是说，不能够。埋没他们的人才，现在不知道做什么，但是呢，他们是有才能的，对国家是有益处的啊，所以我都很重视他们。文革后期，如愿以偿回到八一电影制片厂的王小棠，因工作出色，再次荣立三等功。一九八八年被任命为八一厂副厂长，一九九二年，王小棠被任命为八一电影制片厂厂长。一九九三年七月，由大校晋升为少将军衔。在王小棠的领导下，八一电影制片厂拍摄制作了一批革命历史题材电影，以中国大片的姿态，对一九九零年代的中国影坛产生了很大的影响。在我当了厂长，我就跟大家说：“你们记住，一个厂和一个人和一个国家、一个民族是一样的，要上去是很难很难的。”要下来一下子出溜到底，你们记住这句话：山外有山，天外有天，能人有的是。你们可要记住。